வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நியூ புக்கில் கொஞ்சம் முக்கியமான பகுதிகள் பார்க்கலாம் சில உயிரினங்கள் விலங்குகளின் செரிமான மண்டலத்தில் வாழ்கிறது உதாரணமாக தட்டை புழுக்கள் பார்த்திங்கன்னா மனிதர்களின் சிறுகுடலில் வாழ்கிறது இப்போ மனிதர்களினுடைய சிறுகுடல் வாழக்கூடிய உயிரினம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தட்டை மூன்று இணை உண்மைநிலை சுரப்பிகள் காணப்படுது அதாவது மேலெண்ணெய் சுரப்பி நாவடி சுரப்பி கீழ்த்தாடை சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மேலெண்ணெய் சுரப்பி தான் மிகப்பெரிய சுரப்பின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பொண்ணுக்கு வீங்கி என்ற வைரஸ் நோயால் பாதி பாதிக்கப்படும் சுரப்பி நாவடி சுரப்பி வந்து மிக சிறிய சுரப்பி இந்த மூன்று உமிழ்நீர்களும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து லிட்டர் உமிழ்நீரை சுரக்கிறது நாம் ஒரு நிமிடத்தில் பதினாறு டு பதினெட்டு முறை சுவாசிக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு இருபதாயிரம் இருபதாயிரம் முறைக்கு மேல் சுவாசிக்கிறோம் புகைப்பிடித்தல் மனிதர்களை பாதிக்கிறது நச்சு வாயுவான கார்பன் மோனாக்சைடு புகையில் அதிகமாக காணப்படுது இப்போ புகையில் அதிகமாக காணப்படக்கூடிய வாயு எதுன்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா கார்பன் மோனாக்சைடு காற்று மாசுபாடு பலவிதமான சுவாச நோய்களுக்கு காரணமாகிறது புகைப்பிடித்தல் நுரையீரல் புற்றுநோய்க்கு காரணமாகிறது சில வகையான விலங்குகளான கடல் நண்டுகள் மற்றும் பிற நண்டுகளின் இரத்தம் நீல நிறத்துடன் காணப்படுகிறது நண்டு நண்டுகளுடைய ந ரத்தம் பார்த்திங்கன்னா எந்த நிறத்தில் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நீல நிறத்தில் இருக்குது கரப்பான் பூச்சியினுடைய ரத்தம் பார்த்திங்கன்னா வெண்மை நிறத்தோடு இருக்குது ரத்தம் சிவப்பு நிறமாக இருக்கிறது காரணம் ஹீமோக்ளோபின் தான் ஒவ்வொரு நிமிடமும் சிறுநீரகம் தோராயமாக ஒன்று புள்ளி இரநூத்தி ஐம்பது லிட்டர் ரத்தத்தை பெறுகிறது இப்போ ஒவ்வொரு நிமிடமும் சிறுநீரகம் பெறக்கூடிய ரத்தத்தின் அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒன்னேகால் லிட்டர் அதாவது ஒன்று புள்ளி இரநூத்தம்பது லிட்டர் மனித மூளையின் சராசரி எடை பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ முந்நூறு கிராம் ஒரு கிலோ முந்நூறு கிராம் தான் மனித மூளையின் சராசரி எடை மூளையின் சிறப்பான செயல்பாட்டிற்கு தொடர்ச்சியாக ஆக்சிஜன் தேவைப்படுகிறது மூளை வந்து சிறப்பாக செயல்படுனா தொடர்ச்சியாக ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது தொடர்ந்து நாலு நிமிடங்கள் வந்து நாலு நிமிடத்திற்கு மேல் ஆக்சிஜன் கிடைக்கவில்லை எனில் மூளை தன் செயல்பாட்டை இழந்துவிடும் போதுமான தூக்கம் மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவு நமது மூளையின் திறனை அதிகரிக்கிறது சில செயற்கை இலைகள் எந்த மூலத்திலிருந்து பெறப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் மரக்கூலிருந்து ரேயான் பெறப்படுது பட்டு மற்றும் கம்பளிலிருந்து நைலான் பெறப்படுது பெட்ரோலிய பொருள்களிலிருந்து பாலியஸ்டர் தயாரிக்கப்பட தயாரிக்கிறாங்க கம்பளி பொருள்களிலிருந்து அக்ரிலிக் அக்ரிலிக் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா தயாரிக்கிறாங்க இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா செயற்கை இலைகள் ரேயான் நைலான் பாலியஸ்டர் அக்ரிலிக் இதெல்லாமே இதெல்லாம் எதிலிருந்து பெறப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க உலகிலேயே மிக விலை உயர்ந்த இலைகள் அதாவது விக்யூனா விக்யூனா எனப்படும் சிறிய காட்டு விலங்குகளிலிருந்து பெறப்படுகிறது இது ஒட்டக குடும்பத்தை சார்ந்தது இப்போ உலகிலேயே மிக விலை உயர்ந்த இலைகள் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா விக்யூனா அப்படிங்கிற சிறிய காட்டு விலங்குகள்லேருந்து பெறப்படக்கூடியது தான் உலகிலே மிக உயர்ந்த இலை சொல்லுவோம் ஒரே விதமான வேதியியல் பண்பை பெற்றுள்ள பொருள்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று நன்கு கலக்கும் வேறுபட்ட வேதியியல் பண்புகள் கொண்ட பொருள்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று கலப்பதில்லை காற்றாலிருந்து மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது ரொம்ப முக்கியம் காற்றாலிருந்து மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருக்குது ஆரல்வாய் மொழி கயத்தாறு குடிமங்கலம் போன்ற இடங்களில் காற்றாலைகள் அமைந்துள்ளன ஒளியை பற்றி படிக்கும் பாடப்பிரிவு ஒளியியல் ஒளி என்பது அலைவடிவில் பரவக்கூடிய ஒரு வகை ஆற்றல் சரிங்களா வெளிச்சங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அலைவடிவில் பரவக்கூடிய ஒரு வகை ஆற்றல் இது மிக சிறிய ஆற்றல் வடிவமாகிய போட்டான்கள் எனப்படும் அதாவது ஒளியின் வந்து மிக சிறிய ஆற்றல் வடிவம் பார்த்திங்கன்னா போட்டான்கள் சொல்லுவோம் ஈல் எனப்படும் மீன்கள் மின்னாற்றலை உற்பத்தி செய்கிறது எந்த மீன் வந்து மின்னாற்றலை உற்பத்தி செய்யுதுன்னா ஈல் தங்கள் எதிரிகளிடமிருந்து தங்களை பாதுகாத்து கொள்ள இந்த ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆற்றலை ஆக்கவோ அழைக்கவோ முடியாது ஒரு வகை ஆற்றல் வேறொரு வகை ஆற்றலாக மாற்றலாம் இதுவே ஆற்றல் அழிவின் விதி அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜூலியஸ் ரபேர்ட் மேயர் ஒளிச்சிருக்கும் போது ஒளி ஆற்றலானது வேதி ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது 
சில அறிவியலாளர்களுடைய பெயர்கள் அவங்களுடைய துறை அவங்களுடைய பங்களிப்பு பார்க்கலாம் மரபியல் துறையை சேர்ந்தவர் தான் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அதாவது பசுமை புரட்சியின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லுவோம் கடிதத்துறையை சேர்ந்தவர் தான் ராமானுஜம் அதாவது சீனிவாச ராமானுஜன் அப்படிங்கிறவர் கலப்பு எண்கள் அப்படிங்கிற பங்களிப்பை வந்து கொடுத்துருக்காரு அடுத்து உயிரியல் துறையை சேர்ந்தவர் தான் வெங்கட்ராமன் ராதாகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவர் தான் இவர் ரைபோசுவமின் அமைப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சிக்காக வேதியியலுக்கான நோவல் பரிசு பெற்றார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் அடுத்து வானூர்தி அறிவியல் துறையை சேர்ந்தவர் தான் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஏவுகணை நாயகன் சொல்லுவோம் அடுத்து இயற்பியல் துறையை சேர்ந்தவர் தான் சர் சி வி ராமன் அதாவது ஒளிச்சிதறல் நிகழ்வு வந்து கண்டுபிடிச்சவர் ஒளிச்சிதறல் பற்றி அவரது ஆய்வுக்காக அதாவது சர் சி வி ரா ராமனுடைய ஆய்வுக்காக ஆறுலாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசை பெற்றார் இப்போ சர் சி வி ராமன் பார்த்தீங்கன்னா இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற முதல் இந்தியன்னு சொல்லுவோம் எந்த ஆண்டுன்னா ஆயிரத்தி ஆறுநூற்றி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தெட்டாம் நாள் சர் சி வி ராமன் என்ற அறிவியலாளர் ராமனுடைய கண்டுபிடித்ததை நினைவு கூறும் விதமாக அந்த நாள் தேசிய அறிவியல் தினமாக கொண்டாடப்படுது பிப்ரவரி இருபத்தெட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேசிய அறிவியல் அறிவியல் தினம் இந்தியாவின் ஏவுகணை நாயகன் அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்திய குடியரசுத் தலைவராக எப்போ இருந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு டு ரெண்டாயிரத்தி அதாவது மக்களின் குடியரசுத் தலைவர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் பத்மபூஷன் விருது பெற்றிருக்காரு தொண்ணூறில் பத்ம விபூஷன் விருது பெற்றிருக்காரு தொண்ணூற்றி ஏழில் பாரத ரத்னா விருது பெற்றிருக்காரு இவருடைய நூல்கள் பார்த்தீங்கன்னா அக் அக்னி சிறகுகள் இலக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது எழுச்சியூட்டும் எண்ணங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய புத்தகங்கள் நாற்பது மில்லியன் டன் மின்னணு கழிவுகள் உலகம் முழுவதும் ஆண்டுதோறும் வெளியிடப்படுகிறது இப்போ உலகம் முழுவதும் ஆண்டுதோறும் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது மில்லியன் டன் மின்னணு கழிவுகள் வந்து வெளியிடுறாங்க நச்சு கழிவுகளுள் எழுபது சதவீதம் மின்னணு கழிவுகள் உள்ளன அது நச்சு கழிவுல பார்த்தீங்கன்னா எழுபது சதவீதம் மின்னணு கழிவுகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க மின்னணு கழிவுகள் நூற்றுக்கணக்கான பொருட்களை கொண்டுள்ளன அவற்றுள் பெரும்பாலானவை நச்சு பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமது மாநில தலைநகரில் உள்ள சென்னை சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபரும் ஏழ்நூறு கிராம் கழிவுப் பொருட்களை ஒவ்வொரு நாளும் வெளியேற்றுகின்றனர் நம் நாட்டிலேயே இதுவே மிக அதிகம்னு சொல்கிறோம் அதாவது சென்னையில் இருக்கக்கூடிய நபர் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஏழ்நூறு கிராம் கழிவுப் பொருளை ஒவ்வொரு நாளும் வெளியேற்றுறாங்க நம் நாட்டிலேயே அதிகமாக கழிவுப் பொருள் வெளியேற்றக்கூடிய மாவட்டம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை உலகம் அறநெறி உள்ளதால் உயிர்த்துள்ளது சுயநலம் என்பது ஒழுக்க நெறி அல்ல சுய நலமின்பை என்பது என்பது ஒழுக்க நெறி அப்படின்னு சொன்னவர் சுவாமி விவேகானந்தர் உலகம் அறநெறி உள்ளதால் உயிர்த்துள்ளது சுயநலம் என்பது ஒழுக்க நெறி அல்ல சுய நலமின்பை என்பதே ஒழுக்க நெறி அப்படின்னு சொன்னவர் விவேகானந்தர் வளிமண்டலத்தில் உள்ள வாயுக்கள் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்குன்னா ஆக்சிஜன் இருபத்தொரு சதவீதம் நைட்ரஜன் எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா நிரந்தர வாயுக்கள்னு சொல்லுவோம் பிற வாயுக்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சதவீதம் அந்த ஒரு சதவீதத்தில் பார்த்திங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ சதவீதம் ஓசோன் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 அதாவது நாலு ஜீரோ சிக்ஸ் சதவீதம் மற்ற வாயுக்கள் ஜினான் மீத்தேன் இந்த வாயுக்கள்லாம் இருக்குது புவியீர்ப்பு விசையானது பூமிக்கு அருகில் இருக்கும்பொழுது அதிகரிக்கிறது நாம் மேலே செல்ல செல்ல புவியீர்ப்பு விசையானது குறைகிறது இதன் விளைவாக வளிமண்டலத்தில் ஐந்து அடுக்குகளான ட்ரோபோஸ்பியர் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் மீசோஸ்பியர் தெர்மோஸ்பியர் மற்றும் எக்ஸோஸ்பியர் போன்ற அடுக்குகளில் உயிரை செல்ல செல்ல காற்றின் அடர்த்தி குறைகிறது சரிங்களா அப்போ வளிமண்டலம் பார்த்திங்கன்னா ஐந்து அடுக்களால் ஆனது அனைத்து முக்கிய இயற்கை மாற்றங்களும் ட்ரோபோஸ்பியர் அதாவது அடியடுக்கு பகுதியில் நிகழ்கிறது வானிலையை பற்றி படிக்கும் அறிவியல் வானிலையியல் மெட்ரோலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சூரிய குடும்பத்தின் உள்ள அனைத்து கிரகங்களுக்கும் சூரியன் மட்டுமே ஒளி ஆதாரமாக விளங்குகிறது நமது பூமியில் உள்ள நிலம் நீர் காற்று ஆகியவை சூரியனிடமிருந்து வெப்பத்தை பெறுகின்றன அட்சரேகை தெற்கு ரேகை கொடுத்துருக்காங்க பூமியின் மேற்பரப்பில் அதாவது மேற்கிலிருந்து கிழக்காக வரையப்படும் கற்பனை கோடு தான் அச்சக்கோடுன்னு சொல்லுவோம் உலகிலேயே முதல் முறையாக அச்சக்கோடு தீர்க்கக்குள்ள வ வந்தவர் வந்து தாளமி அப்படிங்கிறவர் தான் பூமியின் மீது வட அரைக்கோளம் மற்றும் தென்னரைக்கோளம் ஆகியவற்றின் முறையே தொண்ணூறு அச்சக்கோடுகள் என மொத்தம் நூற்றி எண்பது அச்சக்கோடுகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது பூமத்தி ரேகையும் சேத்திரம் அப்படின்னாக்கா அச்சக்கோடுகள் வரும் சில முக்கிய அச்சக்கோடுகள் பார்த்திங்கன்னா பூமத்தி ரேகை அதாவது ஜீரோ டிகிரி அச்சக்கோடு தான் பூமத்தி ரேகை அல்லது நிலநடுக்கோடுன்னு சொல்லுவோம் இது ஆப்பிரிக்க கண்டத்தை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கும் அதாவது தென்னரை குளத்துலையும் வட அரை குளத்
சூரியனுடைய செங்குதுகைகள் வந்து கடகரேகை மீது விழுந்தாக கோடைக்காலம்னு சொல்லுவோம் இருபத்தி மூணு டிகிரி தெற்கு மகர ரேகை அதாவது சூரியனுடைய செங்குதுகைகள் வந்து மகர ரேகை மீது விழுந்தாக குளிர்காலம் அறுபத்தி ஆறு டிகிரி வடக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் வட்டம் அறுபத்தி ஆறு டிகிரி தெற்கு பார்த்தீங்கன்னா அண்டார்டிக் வட்டம்னு சொல்லுவோம் வடதுருவம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு டிகிரி வடக்கிலும் தென் துருவம் தொண்ணூறு டிகிரி தெற்கிலும் முடிவடைகிறதுன்னு சொல்லுவோம் பூமத்தி ரேகை பூமியின் மையத்தில் வரையப்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய வட்டமாக சொல்லுவோம் அதாவது பூமத்தி ரேகைங்கிறது தான் மிகப்பெரிய கோடுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது பெருவட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஜீரோ டிகிரி அடிச்ச கோடு தான் நிலநடுக்கோடு அல்லது பூமத்தி ரேகைன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து தீர்க்க ரேகை இவை வடதுருவத்திலிருந்து தென் துருவம் வரை நீண்டுள்ள அரை வட்டங்கள் ஆகும் அதாவது வடக்கும் தெற்கும் வரையப்பட்டுள்ள கற்பனை கோடு தான் தீர்க்க கோடுன்னு சொல்லுவோம் அது தீர்க்க ரேகை ஜீரோ டிகிரி தீர்க்க கோடு தீர்க்க கோடு இங்கிலாந்து லண்டனில் உள்ள கிரீன் வீச் என்ற இடத்தின் வழியாக செல்கிறது அதாவது ஜீரோ டிகிரி தீர்க்க கோடு தான் கிரீன் வீச் கோடுன்னு சொல்லுவோம் இது பார்த்திங்கன்னா இங்கிலாந்தில் லண்டனில் உள்ள கிரீன் வீச் என்ற இடத்தின் வழியாக செல் செல்கிறது பூமி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை தனது அச்சில் தன்னைத்தனை சுற்றுகிறது பூமியின் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி தீர்க்க கோடுகள் உள்ளன பூமியில் பார்த்திங்கன்னா தீர்க்க கோடுகள் என்றைக்குன்னு பார்த்தா முந்நூற்றி அறுபது அச்சக்கோடுகள் வந்து நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றுன்னு சொன்னோம் எண்பத்தி ரெண்டு முப்பது டிகிரி கிழக்கு தீர்க்கு ரேகை அழகாபத்து வழியாக செல்கிறது இந்திய திட்ட நேரம் இதனை மையமாக வைத்து கணக்கிடப்படுகிறது அதாவது எண்பத்தி ரெண்டு முப்பது டிகிரி தீர்க்க அதாவது கிழக்கு தீர்க்க ரேகை தான் பார்த்திங்கன்னா அழகாபத்து வழியாக செல்லுது இந்திய திட்ட நேரம் ஐஎஸ்டி இதனை மையமாக வைத்து கணக்கிடப்படுகிறது இது கிரீன்விச் மெரிடியன் நேரத்திற்கு அஞ்சரை மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது ஐஎஸ்டி பார்த்திங்கன்னா ஜிஎம்டியை விட ஐந்து மணி நேரம் அதிகம் பெருங்கடலின் சராசரி அழுத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி பதிமூணு மில்லி பார் காற்றின் திசையை அளவிடுவதும் கருவி காற்று திசை காட்டி அல்லது வின் வேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காற்றின் வேகத்தை அளவிடுவதும் கருவி காற்று மாணி அனிமோமீட்டர் லூ என்பது இந்தியாவின் வடமேற்கு பகுதியில் வீசும் ஒரு வலிமையான புழுதி பணிந்த வெப்பமான காற்று கோடை காற்றுன்னு சொல்லுவோம் இக்காற்று குறிப்பாக மே ஜூன் மாதங்களில் வலுவாக வீசும் அதிக வெப்பநிலையால் இக்காற்று உயிரிழப்பை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது வடகிழக்கு இந்தியாவில் கோடை காலத்தில் வீசும் வெப்ப காற்றுக்கு பேர் லூ காற்றுன்னு சொல்லுவோம் கோல் காற்று பூமியின் சுழற்சி கேட்டவர் ஆண்டு முழுவதும் ஒரு திசையை ஒரே திசையை நோக்கி வீசும் காற்று கோல் காற்று ஆண்டு முழுவதும் ஒரே திசையை நோக்கி வீசக்கூடிய காற்று தான் கோல் காற்றுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பருவ காற்று மான்சூன் என்ற வார்த்தை மவுசிம் என்ற அரேபிய சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும் இதற்கு பருவ காலம் என்று பொருள் அதாவது பருவ காற்றில் பார்த்திங்கன்னா மான்சூன் சொல்லுவோம் இது பார்த்திங்கன்னா மவுசிம் என்ற அரேபிய சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க இதற்கு பருவ காலம் என்று பொருள் தென்மேற்கு பருவ காற்று வடகிழக்கு பருவ காற்றுன்னு சொல்லி பருவ காற்றுகள் வந்து ரெண்டு வகை பிரிக்கிறாங்க ஜெட் காற்று இது பார்த்திங்கன்னா இரண்டாம் உலக போரின் போது வளிமண்டலத்தில் உயரடுக்குகளில் உணரப்பட்ட காற்று தான் ஜெட் காற்று இந்த ஜெட் காற்றினுடைய இந்த ஜெட் காற்றுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா துருவம் சுற்றும் காற்றுகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் இருக்குது இந்த ஜெட் காற்றுகளுடைய அலை அலையான வடிவத்திற்கு ராஸ்பி அலைகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க வளிமண்டலத்தின் உயரடுக்கில் காணப்படும் காட் காற்றோட்டத்தினா ஜெட் காற்றுகள் என்கிறோம் இக்காற்றோட்டம் இந்தியாவில் பருவ காற்றின் தொடங்கும் தொடக்க காலத்தையும் அது முடிவடையும் காலத்தையும் நிர்ணயிக்கிறது இந்தியாவில் பருவ காற்று தொடங்கக்கூடிய காலத்தையும் அது முடிவடையும் காலத்தையும் நிர்ணயிக்கும் காற்று என்பதுனா ஜெட் காற்று அதேமாதிரி பருவ காற்று உருவாகும் காலத்தை தாமதப்படுத்துவது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எல்னோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேகங்கள் நாலு வகை பிடிக்கிறாங்க கீற்று மேகம் படை மேகம் திரள் மேகம் கார் மேகம்ன்ட்டு ஃபஸ்ட் ஒன்று கீற்று மேகம் இந்த மேகங்கள் வானத்தின் ஒரு வெள்ளி சாம்பல் நிற மீனை போல காட்சியளிக்கிறது வானத்தில் ஒரு வெள்ளி சாம்பல் நிற மீனை போல காட்சியளிப்பது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கீற்று மேகம் இவை மலை கொடுக்கும் மேகங்கள் அல்ல இது பார்த்திங்கன்னா ஒருபோதும் மலை கொடுக்காது அடுத்து படை மேகம் சாம்பல் நிற விரிப்பு போன்ற தோற்றத்தை உடையது இது சிறு தூரல் மலையை கொடுக்கும் அதாவது படை மேகம் பார்த்திங்கன்னா சாம்பல் நிற விரிப்பு போன்ற தோட்டத்தில் இருக்கும் இது சிறு தூரலை கொடுக்கும் அடுத்து திரள் மேகம் உடைந்த பருத்தியை போல் காட்சியளிக்கும் அதாவது பருத்தியை போன்று காட்சியளிக்கக்கூடிய மேகம் தான் திரள் மேகம்னு சொல்லுவோம் இவ்வகையான மேகங்கள் மலைப்பொழிவு மின்னல் மற்றும் இடி ஆகியவற்று தொடர்புடையது அடுத்து கார் மேகம் இது அடர் சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும் பலத்த மலைப்பொழிவை தரும் இது செங்குத்து மேகம் மற்றும் புயல் அல்லது மலை மேகம் என்ன அழைக்கப்படுகிறது இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க செங்குத்து மேகம் புயல் மேகம் மலை மேகம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கூடிய மேகம் எதுனா கார் மேகம்
சம அளவில் விரைவிருப்பதை கூழ்மம் என்கிறோம் மிக நுண்ணிய தொகுதிகள் பார்த்திங்கன்னா மற்றொரு பொருளில் சம அளவில் விரைவிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கூழ்மம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு பால் புகை ஐஸ்கிரீம் மற்றும் கலங்களான நீர் இதெல்லாம் கூழ்மத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு அடுத்து குவிலென்ஸ் குளிலென்ஸ் ரெண்டுக்கும் இடையேயான வேறுபாடு மையத்தில் தடித்தும் ஓரத்தில் மெலிந்தும் காணப்படுவது தான் குவிலென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மையத்தில் பார்த்திங்கன்னா தடிச்சிருக்கும் ஓரத்தில் மெலிந்து காணப்படும் இது குவிக்கும் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெரும்பாலும் மெய் பிம்பங்களை தோற்றுவிக்கும் குவிலென்ஸ் எப்பொழுதும் பார்த்திங்கன்னா மெய் பிம்பங்களை தான் உருவாக்கும் தூர பார்வை குறைபாட்டை சரி செய்ய பயன்படுகிறது இது ரொம்ப முக்கியம் தூர பார்வை சரி செய்ய குவிலென்ஸ் அடுத்து குளிலென்ஸ் மையத்தின் மெலிந்தும் ஓரத்தில் தடித்தும் காணப்படும் இது விரிக்கும் லென்ஸ் அதாவது ஒளிக்கற்றை பார்த்திங்கன்னா விரி விரிந்து செல்லக்கூடிய லென்ஸுங்கிறதுனால விரிக்கும் லென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மாய பிம்பங்களை தோற்றுவிக்கும் அதாவது குவிலென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மெய் பிம்பத்தை தோற்றுவிக்கும் குளிலென்ஸ் மாய பிம்பங்களை தோற்றுவிக்கும் கிட்ட பார்வையை சரி செய்ய இந்த லென்ஸ் பயன்படுது அப்போ கிட்ட பார்வையை சரி செய்ய குளிலென்ஸ் தூர பார்வை சரி செய்ய குவிலென்ஸ் அதாவது கிட்ட குழி எட்ட குவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் லென்ஸ் சமன்பாடு மற்றும் லென்ஸை உருவாக்குவோர் சமன்பாடு ஆகியவை மெல்லிய லென்ஸுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடியது தடிமனான லென்ஸுகளுக்கு இவ்விரு சமன்பாடுகளும் சிறிய மாற்றங்கள் செய்து பயன்படுத்தலாம் அடுத்து பொருளினுடைய பெயர் பரும வெப்ப விரிவு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அலுமினியம் பார்த்திங்கன்னா செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இதனுடைய பரும வெப்ப விரிவு பார்த்திங்கன்னா அலுமினியத்தினுடைய பரும வெப்ப விரிவு செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் பித்தளை சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் கண்ணாடி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் நீர் டொண்ட்டி டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் பாதரசம் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்தது சில பொருள்கள் மின்தடை எண் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க தாமிரத்தினுடைய மின்தடை எண் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி நிக்கல் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் 84 ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் குரோமியம் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் கண்ணாடி டென் பவர் டென் முதல் டென் பவர் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் ரப்பர் பார்த்திங்கன்னா டென் பவர் தேர்ட்டீன் முதல் டென் பவர் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் சரிங்களா இதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு பொறுத்துக்கில் கண்டிப்பாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்துக்கோங்க நிக்ரோம் என்பது மிக உயர்ந்த மின்தடை எண் கொண்ட ஒரு கடத்தி அதாவது மிக உயர்ந்த மின்தடை கொண்ட கடத்தி எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நிக்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதன் மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஓம் மீட்டர் எனவே இது மின் சலவை பெட்டி மின் சூடேற்றி போன்ற வெப்பமேற்றும் சாதனங்கள் பயன்படுது அதாவது மின் சூடேற்றி மின் சலவை பெட்டியில் பயன்படுவது எதுன்னா நிக்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உயர்ந்த மின்தடை எண் கொண்ட ஒரு கடத்தின்னு சொல்கிறாங்க குதிரை திறன் என்பது பார்த்தீங்கன்னா எஃப்இஎஸ் அழகுமுறை அல்லது ஆங்கிலேய அழகுமுறையில் மின்திறனை அளவிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரு குதிரை திறன் என்பது எழுநூற்றி நாற்பத்தாறு வாட் இந்தியாவில் வீட்டுக்குரிய மின் சுற்றுகளில் இரநூத்தி இருபது பை இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் மின் அழுத்தமும் ஐம்பது கேட்ஸ் அதிர்வெண்ணும் கொண்ட மாறுதிசை மின்னோட்டம் அனுப்பப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வீடுகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மின் சுற்றுலா பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி இருபது பை இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் மின் அழுத்தமும் ஐம்பது ஹெட்ஸ் அதிர்வெண்ணும் கொண்ட மாரதேசி மின்னோட்டம் அனுப்புவது யூஎஸ்ஏ மற்றும் யூகே போன்ற நாடுகளில் வீட்டுக்குரிய மின் சுற்றுகளில் நூற்றி பத்து பார் நூற்றி இருபது வோல்ட் மின் அழுத்தமும் அறுபது ஹெட்ஸ் அதிர்வெண்ணும் கொண்ட மாரதேசி மின்னோட்டம் அனுப்பப்படுகிறது இப்போது இந்தியாவில் வந்து வீடுகளுக்கு பயன்படக்கூடிய மின் அழுத்தம் எத்தனை அதிர்வெண் கொண்டதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூஎஸ்ஏ யூகேயில் பார்த்திங்கன்னா வீடுகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மின் அழுத்தம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஓல்ட் மின் அழுத்தம் கொண்டதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அறுபது ஹெட்ஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஒளி அலைகள் ஒளி அலைகள் அதாவது ஒளி சவுண்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா வெளிச்சம் ஒளி சவுண்டு பரவுவதற்கு ஊடகம் தேவை அதேமாதிரி ஒளி அலைகள் பார்த்திங்கன்னா நெட் அலைகள் இதனுடைய அலைநீளம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் 
சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் முதல் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மீட்டர் வரை இருக்கும் இதனுடைய அலைநீளம் ஒளி அலைகள் பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பது மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் திசை வேகத்தில் பரவும் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஒளி அலையினுடைய திசை வேகம் கேட்கலாம் முந்நூற்றி ஒளி வெளிச்சம் பரவுவதற்கு ஊடகம் தேவையில்லை சரிங்களா அதேமாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா குறுக்கலைகள் ஒளி சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா நெட்டலைகள் வெளிச்சம் பார்த்திங்கன்னா குறுக்கலைகள் சொல்கிறோம் அலை நீளம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் மீட்டர் முதல் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் செவன் மீட்டர் வரை இருக்கும் ஒளி அலைகளினுடைய திசை வேகம் பார்த்திங்கன்னா அதாவது வெளிச்சத்தினுடைய திசை வேகம் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் ஊடகத்தின் தன்மை ஒளியின் திசை வேகம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது திடப்பொருளில் பார்த்திங்கன்னா தாமிரம் இரும்பு அலுமினியம் போன்ற திடப்பொருளில் ஒளியின் திசை வேகம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா தாமிரத்தில் வந்து ஐயாயிரத்தி பத்து இரும்பு ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அலுமினியம் ஆறாயிரத்தி நானூற்றி இருபது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா திரவங்களில் மண்ணெண்ணெயில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு நீர் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு அதாவது இருபது டிகிரி செல்சியஸில் பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு இதில் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் அடற்குறை மற்றும் அடர்மிகு ஊடகங்கள் என்றால் என்ன ஒளியானது ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லும் பொழுது அதன் திசை வேகம் அதிகரித்தால் அது அடற்குடை ஊடகம் எனப்படும் அதாவது ஒளியானது ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லும் பொழுது அதன் திசை வேகம் அதிகரித்தால் அது அடற்குடை ஊடகம் காற்றுடன் ஒப்பிடும் பொழுது நீரானது ஒளிக்கு அடற்குறை ஊடகம் ஆகும் சரிங்களா காற்றுடன் ஒப்பிடும் பொழுது நீர் பார்த்திங்கன்னாக்கா அடற்குறை ஊடகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒளியானது ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லும் பொழுது அதன் திசை வேகம் குறையுமானால் அது அடர்மிகு ஊடகம் திசை வேகம் குறைந்தாக்கா அது அடர்மிகு ஊடகம்னு சொல்கிறாங்க அதிகரித்தது அப்படின்னாக்கா அடற்குறை ஊடகம்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா மெதுவாக பேசும் கூடம் மிகவும் புகழ்பெற்ற மெதுவாக பேசும் கூடம் பார்த்திங்கன்னா லண்டனில் உள்ள புனித பால் கேதிட்ரல் ஆலயத்தில் அமைந்துள்ளது இதை மெதுவாக பேசும் கூடம் வந்து எங்கே இருக்க அமைஞ்சிருக்குன்னு கேட்கலாம் லண்டனில் இருக்கக்கூடிய புனித பால் கேதிட்ரல் ஆலயத்தில் அமைந்துள்ளது அந்த அறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் பேசப்படும் மொழியானது எதிர்புறம் உள்ள குறிப்பிட்ட பகுதியில் தெளிவாக கேட்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது வளைவான பகுதிகளில் நடைபெறும் பல்முனை எதிரொலிப்பே இதற்கு காரணமாகும் ஒளி மூலத்திற்கும் கேட்குனருக்கும் இடையே சார்பியல் இருக்கும் பொழுது கேட்குனரால் கேட்கப்படும் ஒளியின் அதிர்வெண்ணானது ஒளி மூலத்தின் அதிர்வெண்ணில் இருந்து மாறுவது போல் தோன்றும் நிகழ்வு டாப்ளர் விளைவு இது மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து இது யாரோட விளைவுன்னு கேட்கலாம் இதுவரைக்கும் இருபத்தொம்பது கதிரியக்க பொருள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது ரொம்ப முக்கியம் இதுவரை இருபத்தி ஒன்பது கதிரியக்க பொருள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது அவற்றில் பெரும்பாலானவை பூமியில் உள்ள அருமன் உலோகங்களாகவும் இடைநிலை உலோகங்களாகவும் உள்ளன இயற்கை கதிரியக்கம் செயற்கை கதிரியக்கம் இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு இயற்கை கதிரியக்கம் பார்த்திங்கன்னா இது அணுக்கருவின் தன்னிச்சையான சிதைவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆல்பா பீட்டா காமா கதிர்களை உமிழப்படுகிறது இந்த இயற்கை கதிர் கதிர்வீச்சு பார்த்திங்கன்னா ஆல்பா பீட்டா காமா கதிர்களை வந்து உமிழப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு தன்னிச்சையான நிகழ்வு இவை பொதுவாக எண்பத்தி மூணை விட அதிக அணு எண் கொண்ட தனிமங்களில் நடைபெறும் ரொம்ப முக்கியம் இதனுடைய அணு எண் பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி விட அதிகமாக உள்ள தனிமங்களில் இயற்கை கதிர்வீச்சு நடைபெறும்னு சொல்கிறாங்க இதனை கட்டுப்படுத்த முடியாது இயற்கை கதிர்வீச்சு வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது அடுத்து செயற்கை கதிர்வீச்சு பார்த்திங்கன்னா இது அணுக்கருவின் தூண்டப்பட்ட சிதைவு நிகழ்வாகும் சரிங்களா இது ஒரு தூண்டப்பட்ட சிதைவு நிகழ்வு பெரும்பாலும் அடிப்படை தொழில்னால் துகள்களாக நியூட்ரான் பாசிட்ரான் போன்ற துகள்கள் உமிழப்படுகிறது நியூட்ரானும் பாசிட்ரானும் தான் செயற்கை கதிரியத்தில் வந்து உமிழப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு தூண்டப்பட்ட நிகழ்வு எண்பத்தி மூணை விட குறைவான அணு எண் கொண்ட தனிமங்கள் தனிமங்களில் நடைபெறுகிறது அணு எண் பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி விட குறைவான இருக்கக்கூடிய தனிமங்களில் நடைபெறுது இதனை கட்டுப்படுத்த முடியும் யூரோனெஸ்கோல் பெயரிடப்பட்ட பிறகு அதனை கருத்தில் கொண்டு பிட்ஸ் பிளான்ட் என்ற கதிரிக்க கனிமத்திலிருந்து பிட்ஸ் பிளான்ட் என்ற கதிரிக்க கனிமத்திலிருந்து யுரேனியத்தை ஜெர்மன் வேதியியலாளர் மார்டின் கிளாப்ராத் கண்டறிந்தார் அப்போ யுரேனியத்தை வந்து கண்டறிந்தவர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா மார்டின் கிளாப்ராத் அப்படிங்கிறவர் தான் எந்த கதிரிக்க தனிமத்திலிருந்துன்னு பார்த்திங்கன்னா பிட்ஸ் பிளான்ட்
அடுத்து ஆல்பா பீட்டா காமா கதிரிகள் கொஞ்சம் வேறுபாடு கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய பண்புகள் இரண்டு புரோட்டான்கள் மற்றும் இரண்டு நியூட்ரான்கள் கொண்ட கீழியம் மனுவின் உட்கரு அது ஆல்பா கதிரிகள் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு புரோட்டான்கள் மற்றும் இரண்டு நியூட்ரான்களை கொண்ட கீழே மனைவின் உட்கரு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய மின் சுமை பார்த்திங்கன்னா நேர் மின் சுமை கொண்ட துகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அயனியாக்கும் திறன் பார்த்திங்கன்னா ஆல்பா தோல்களின் அயனியாக்கும் திறன் பீட்டா தோல்களை விட நூறு மடங்காகும் ஆல்பா தோல்களுடைய அயனியாக்கும் திறன் பார்த்திங்கன்னா பீட்டா தோல்களை விட நூறு மடங்கு அதிகம்னு சொல்கிறாங்க காமா தோள்களை விட பத்தாயிரம் மடங்கு அதிகம்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆல்பா தோள்களினுடைய அயனியாக்கும் திறன் பார்த்திங்கன்னா பீட்டா தோல் கதிர்களை விட நூறு மடங்கு அதிகம் காமா கதிர்களை விட பத்தாயிரம் மடங்கு அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஊடுருவும் திறன் பார்த்திங்கன்னா மிக குறைந்த ஊடுருவும் திறன் உடையது அதாவது தடிமனான தலை கொண்டு அவற்றை தடுக்க தடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க மின் மற்றும் காந்த புலங்களால் விளக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆல்பா கதிர்கள் பார்த்திங்கன்னா மின் புலத்தாலோ காந்த புலத்தாலும் விளக்க முடியும் திசை வேகம் பார்த்திங்கன்னா ஒளியின் திசை வேகத்தில் ஒன் பை டென் முதல் ஒன் பை டுவெண்ட்டி மடங்கு வரையிலான திசை வேகத்தில் செல்லும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆல்பா கதிர் அடுத்து பீட்டா கதிர்கள் பார்த்திங்கன்னா இவை அனைத்து அணுக்களிலும் காணப்படும் அடிப்படை தொழிலான எலக்ட்ரான்கள் ஆகும் சரிங்களா இது பீட்டா கதிர்கள் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான்கள் சொல்கிறாங்க இவை எதிர்மின் சுமை கொண்ட தொழில்கள் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பீட்டாங்க எடுத்து பார்த்திங்கன்னா எதிர்மின் சுமை கொண்டது இதன் அயனியாக்கும் திறன் பார்த்திங்கன்னா மிக குறைவுன்னு சொல்கிறோம் ஆல்பா கதிர்களை விட அதிக ஊடுரும் திறன் கொண்டது அதாவது பீட்டா பார்த்திங்கன்னா ஆல்பா கதிர்களை விட அதிக ஊடுரும் தன்மை கொண்டதுன்னு சொல்கிறாங்க மின் மற்றும் காந்த புலங்களால் விளக்க முடியும் ஆனால் ஆல்பா தொழில்கள் விளக்க முடியும் திசைக்கு எதிரான திசையில் விளக்க முடியும் அதாவது மின் மற்றும் காந்த திசையால் பார்த்திங்கன்னா விளக்க முடியும் ஆனால் ஆல்பா தொழில்கள் விளக்க முடியும் திசைக்கு எதிரான திசையில் தான் விளக் விலகல் அடையும்னு சொல்கிறாங்க ஒளியின் திசை வேகத்தில் ஒன்பது பை பத்து மடங்கு திசை வேகத்தில் செல்லும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து காமா கதிர்கள் காமா கதிர்கள் ரொம்ப முக்கியம் இவை போட்டான்கள் எனப்படும் மின்காந்த அலைகளாகும் காமா கதிர்கள்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா போட்டான்கள்ங்கிற மின்காந்த அலைகள் ரொம்ப முக்கியம் இவை மின் சுமையற்றவை காமா கதிர்கள் பார்த்திங்கன்னா மின் சுமையற்றவை நடுநிலை துகள்கள் தான் காமா கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனுடைய மின் சுமை பார்த்திங்கன்னா காமா கதிர்கள் மின் சுமை பார்த்திங்கன்னா சுழி ஒப்பீட்டளவில் மிகவும் குறைந்த அயனியாக்கும் திறன் பெற்றதுன்னு சொல்கிறாங்க பீட்டா கதிர்களை விட மிக அதிக ஊடுரும் திறன் கொண்டவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பீட்டா கதிர்களை விட அதிக ஊடுரும் திறன் கொண்டவை காமா கதிர்கள் மின் மற்றும் காந்த புலங்களால் விளக் விலகமடையாது விலகல் அடையாது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மின் புலத்தாலோ காந்த புலத்தாலோ விலகல் அடையாத கதிர் பார்த்திங்கன்னா காமா கதிர்னு சொல்லுவோம் ஒளியின் திசை வேகத்தில் செல்லும் காமா கதிர்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒளியின் திசை வேகத்தில் செல்லும் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஒளியின் திசை வேகத்தில் செல்லக்கூடிய கதிர்கள் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா காமா கதிர்கள் அணுக்கரு பிளவின் மூலம் வெளியேற்றப்படும் சராசரி ஆற்றல் பார்த்திங்கன்னா இரநூறு மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இரண்டாவது உலகப் போரின் போது ஹிரோசிமா நகரில் வீசப்பட்ட அணுகுண்டின் பெயர் லிட்டில் பாய் இது யுரேனியத்தை உள்ளகமாக கொண்ட துப்பாக்கி ஒத்த அணுகுண்டாகும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஹிரோசிமாவில் வீசப்பட்ட லிட்டில் பாய் அப்படிங்கிற குண்டு பார்த்திங்கன்னா யுரேனியத்தை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனைத் தொடர்ந்து நாகசாகியில் வீசப்பட்ட அணுகுண்டானது ஃபேட்மேன் என அழைக்கப்படுகிறது இதில் வெடிக்கப்பட்ட அணுகுண்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ளோட்டோனியத்தை உள்ளடக்கமாக கொண்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபேட்மேன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ப்ளோட்டனியத்தை உள்ளடக்கமாக கொண்டது லிட்டில் பாய் பார்த்திங்கன்னா யுரேனியத்தை உள்ளடக்கமாக கொண்டது ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு வினாடியிலும் அறுநூற்றி இருபது மில்லியன் மெட்ரிக் டன் ஹைட்ரஜன் அணுக்கரு இணைவு சூரியனில் சூரியனில் நடைபெறுகிறது அதாவது ஒவ்வொரு வினாடியிலும் பார்த்திங்கன்னா அறுநூற்றி இருபது மில்லியன் மெட்ரிக் டன் ஹைட்ரஜனானது அணுக்கரு இணைவு வினையில் சூரியனில் நடைபெறுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வினாடியில் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜூல் ஆற்றல் கதிரியக்கமாக வெளியேற்றுகிறது அதாவது சூரியன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வினாடியில் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜூல் ஆற்றல் பார்த்திங்கன்னா கதிரியக்கமாக வெளியேறுதுன்னு சொல்கிறாங்க கதிரியக்கத்தின் செறிவு பூமியை நோக்கி வரும் பொழுது படிப்படியாக குறைகிறது பூமியை அடைந்த பொழுது ஒரு வினாடியில் ஓரளவு பரப்பின் இதன் மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒன் கிலோ ஜூல் ஆகும் சரிங்களா இதிலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் பார்த்துக்கோங்க நமது பூமியின் வயது எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா 4.54 பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் ஆண்டுகள்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நாற்பத்தஞ்சு கோடியே நாற்பது லட்சம் இதை நமது பூமியினுடைய வயது தோராயமாக சொல்கிறாங்
அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சின் அளவினை கண்டறியும் சாதனம் டோசிமீட்டர் ஆகும் ரொம்ப முக்கியம் அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சின் அளவினை கண்டறியக்கூடிய சாதனம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோசிமீட்டர் அணுமின் நிலையம் அமைந்துள்ள இடங்களில் கதிரியக்கும் வெளியாகும் அளவை அவ்வப்போது கண்டறியவும் மருத்துவ நில் நிழலுரு தொழில்நுட்பத்திலும் பயன்படுகிறது அதாவது அணுக்கர நிலை அமைந்துள்ள இடங்களில் கதிரியக்கும் வெளியாகும் அளவை கண்டறிய பயன்படக்கூடிய கருவி எதுன்னு கேட்கலாம் மருத்துவ நிழலுரு தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படக்கூடிய கருவியும் டோசிமீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ் மற்றும் காமா கதிர்கள் வெளியாகும் பகுதிகளில் பணியாற்றுவோர் கையடக்க டோசிமீட்டரை அணிந்து கொள்வதன் மூலம் கதிரியக்க உட்கவர் அளவினை அறிந்து கொள்ள இயலும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க காமா துகள்கள் என எனப்படுபவை போட்டான்கள் கொண்ட மின்காந்த அலைகள்னு சொன்னோம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அணுக்கரு பிளவின் பொழுது வெளியாகும் சராசரி ஆற்றல் இரநூறு மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இதுவும் பார்த்துருக்கோம் சூரியன் மற்றும் விண்மீன்கள் நடைபெறும் அணுக்கரு இணைவு அல்லது வெப்ப அணுக்கரு இணைவு வினையே ஒளி மற்றும் வெப்ப ஆற்றல் மூலமாக உள்ளது அதாவது சூரியனிலும் விண்மீன்லையும் பார்த்திங்கன்னா எந்த வினை நடக்குதுன்னா அணுக்கரு இணைவு வினை சரிங்களா சூரிய வெளிச்சத்துக்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா அணுக்கரு இணைவு பாதுகாப்பான கதிர்வீச்சின் அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரத்திற்கு நூறு மில்லி ராஞ்சன் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பாதுகாப்பான கதிர்வீச்சின் அளவு எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரத்திற்கு நூறு மில்லி ராஞ்சன் சில தனிமங்களினுடைய அணு நிறைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்ரஜனுடைய அணு நிறை பார்த்திங்கன்னா ஒன் அதனுடைய அணு நிறை பார்த்திங்கன்னா லித்தியம் சிக்ஸ் பெரிலியம் பார்த்திங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ அடுத்து ஃபோரான் பார்த்திங்கன்னா டென் பாயிண்ட் எயிட் டபுள் ஒன் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய அணு நிறை ஒப்பு மூலக்கூறு நிறை என்பது ஒரு விகிதம் எனவே இதற்கு அழகு இல்லை ஒப்பு மூலக்கூறு நிறைங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு விகிதம்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு அழகு இல்லை சில தனிமங்களுடைய நிறை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நீரின் கிராம் மூலக்கூறு நிறை பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு கிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடு இதனுடைய கிராம் மூலக்கூறு நிறை பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு கிராம் அமோனியா அதனுடைய மூலக்கூறு நிறை பார்த்திங்கன்னா பதினேழு கிராம் ஃபெசியல் அதனுடைய கிராம் மூலக்கூறு நிறை பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி புள்ளி அஞ்சு கிராம் ஒத்த அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்ட ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் ஐசோடோப்புகள் எனப்படும் சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது ஒத்த அணு என்னும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்ட ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் தான் ஐசோடோப்புகள் சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் குளோரின் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய அணு என்று பார்த்திங்கன்னா பதினேழு நிறை என்று பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுமே குளோரின் தான் அதனுடைய அணு எண் பாருங்கள் கீழே இருக்கிறது அணு எண் பதினேழு மேலே இருக்கிறது நிறை எண் முப்பத்தி அஞ்சு சரிங்களா இதில் என்ன சொல்கிறாங்க ஒத்த அணு எண் அணு எண் பாருங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்குது பதினேழு பதினேழு வேறுபட்ட நிறை எண் பாருங்கள் நிறை என்று பார்த்திங்கன்னா ஒன்றில் முப்பத்தஞ்சு ஒன்றில் முப்பத்தேழு இருக்குது கொண்ட ஒரே தனிமத்தின் வெவ்வேறு அணுக்கள் ஐசோடோப்புகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஐசோ பார்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒத்த நிறை எண்ணையும் வேறுபட்ட அணு எண்ணையும் கொண்ட வெவ்வேறு தனிமத்தின் அணுக்கள் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் ஒத்த நிறை எண் இங்கே வந்து நிறை எண் ஒன்றா இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் அணு எண் பார்த்திங்கன்னா வேறுபட்டு இருக்கும் அதாவது அணு எண் வேறுபட்டு இருக்குது வெ தனிமங்களும் பார்த்திங்கன்னா வெவ்வேறு தனிமங்களாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னாக்கா ஐசோ பார்கள் ஒரே நியூட்ரான்கள் எண்ணிக்கையும் வேறுபட்ட அணு எண்களையும் வேறுபட்ட நிறை எண்களையும் கொண்ட வெவ்வேறு தனிமத்தின் அணுக்கள் ஐசோடோன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது ஐசோடோன்கள்னு பார்த்திங்கன்னாக்கா நியூட்ரான்கள் எண்ணிக்கை பார்த்திங்கன்னா ஒன்றா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அப்போது நிறை எண்ணிலிருந்து சரி அணு எண்ணிலேருந்து நிறை எண்ணை வந்து கழித்தோம் அப்படின்னாக்கா நியூட்ரான்கள் எண்ணிக்கை கிடச்சிடும் இப்போது அணு எண் ஆறு அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறை எண் பதிமூணு இருக்குது அதை கழித்தோம் அப்படின்னா ஏழு வருதா அப்போ நியூட்ரான் எண்ணிக்கை ஏழு அடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா ஏழு இருக்குது அணு எண்ணு நிறை எண் பதினாலு அதில் ஏழை கழித்தோம்னாக்கா ஏழு அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரே நியூட்ரான் எண்ணிக்கை இருக்குது அப்போது இதை எளிதாக வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் பார்த்திங்கன்னா ஐசோடோப்புகள் பார்த்திங்கன்னா ஒத்த அணு எண் வேறுபட்ட நிறை எண்ணை கொண்ட ஒரே தனிமத்தின் அணுக்குன்னு சொல்லுவோம் அதாவது அணு எண் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருந்தால் ஐசோடோப்புகள் சரிங்களா நிறை எண் ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து ஐசோ பார்கள்னு சொல்லுவோம் நியூட்ரான்கள் ஒரே எண்ணிக்கையில் இருந்ததுன்னா அது ஐசோடோன்கள் தனிமரசு அட்டவணையில் சில குடும்பங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தொகுதி ஒன்று பார்த்திங்கன்னா கார உலோகங்கள்னு சொல்லுவோம் தொகுதி ரெண்டு கார மண் உலோகங்கள் 
தொகுதி மூணுலேருந்து பன்னிரெண்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இடைநிலை உலோகங்கள்னு சொல்கிறோம் தொகுதி மூணுலேருந்து பன்னிரெண்டு வரைக்கும் இடைநிலை உலோகங்கள் பதிமூணு பார்த்திங்கன்னா போரான் குடும்பம்னு சொல்லுவோம் தொகுதி பதிமூணு போரான் குடும்பம் தொகுதி பதினாலு கார்பன் குடும்பம் தொகுதி பதினஞ்சு நைட்ரஜன் குடும்பம் தொகுதி பதினாறு ஆக்சிஜன் குடும்பம் தொகுதி பதினேழு ஹாலஜன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தொகுதி பதினெட்டு மந்த வாயுக்கள் இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க மந்த வாயுக்கள் வந்து எந்த தொகுதியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு அல்லது பதினெட்டாவது தொகுதி வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் மந்த வாயுக்கள் எலக்ட்ரான்களை ஏற்கும் தன்மையற்றவை மந்த வாயுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்கள் வந்து ஏற்காதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏனெனில் அவற்றின் வெளிவட்டத்தில் உள்ள எஸ் மற்றும் பி ஆர்பிட்டால்கள் முழுமையாக எலக்ட்ரான்களால் நிரம்பியுள்ளவை அதனால் மேலும் ஒரு எலக்ட்ரானை சேர்ப்பது இயலாது எனவே இவற்றின் எலக்ட்ரான் நாட்டம் பூஜ்ஜிய மதிப்பை பெற்றுள்ளது சரிங்களா அதாவது மஞ்ச வாயுக்கள் பார்த்திங்கன்னா அதாவது மந்த வாயுக்கள் மந்த வாயுக்கள் பார்த்திங்கன்னா பூஜ்ஜிய தொகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இது வந்து எலக்ட்ரானை வந்து ஏற்காது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அதனுடைய வெளிவட்ட பதில் பார்த்திங்கன்னா முழுமையாக நிரம்பியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தது சில தாதுக்கள் கொடுக்குறாங்க தாதுக்களுடைய வகைகள் இதிலிருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஆக்சைடு தாது கார்பனேட் தாது ஹாலைடு தாது சல்பைடு தாது அப்படின்னு சொல்லி சில தாதுக்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சைடினுடைய தாது பார்த்திங்கன்னா பாக்சைட் குப்ரைட் ஹோமடைட் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சைடு தாது இதனுடைய வேதியல் வாய்ப்பெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க கார்பனைட் தாது பார்த்திங்கன்னா மார்பிள் அதாவது சிஏசிஓ த்ரீ மாக்னசைட் எம்ஜிசிஓ த்ரீ சிட்ரைட் எஃப்இசிஓ த்ரீ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கார்பனேட் தாது ஹாலைட் தாது பார்த்திங்கன்னா கிரையோலைட் என்ஏ த்ரீ ஏஎல்எஃப் சிக்ஸ் ப்ளூர் ஸ்டா ப்ளூர் ஸ்பார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க சிஏஎஃப் டூ பாறை உப்பு என்ஏசிஎல் அதாவது சோடியம் குளோரைடு தான் பாறை உப்புன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சல்பைடு தாது பார்த்திங்கன்னா கலீனா பிபிஎஸ் இரும்பு பைரைட் எஃப்இஎஸ் டூ ஜிங்க் பிளான்ட் ஜெட் என்எஸ் சரிங்களா இது எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா டிஎன்பிசியில் எப்போவுமே இந்த நாலு இருக்கு இல்லையா ஆக்சைடு தாது கார்பனேட் தாது ஹாலைடு தாது சல்பைடு தாதுன்ட்டு இது ஒன் சைடு பொறுத்துக்க மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஆப்போசிட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதில் ஏதாவது ஒன்று கொடுப்பாங்க இப்போ ஆக்சைடு தாதுனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குப்ரைட் அது அல்லது அதனுடைய வேதியல் வாய்ப்பாடு அது அது கூட தரலாம் இப்போ கார்பனேட் தாதுன்னா ஏதாவது சிட்ரைட் அதனுடைய வேதியல் வாய்ப்பாடு தரலாம் காலைடு தாது அப்படின்னா அதில் ஒன்று கொடுத்து தருவாங்க சல்பைடு தாதுன்னா அதில் ஏதாவது ஒன்று இந்தமாரி கொடுத்து பொறுத்துக்க டைப்பில் தான் கேட்பாங்க நூறு சதவீதம் இதில் வாய்ப்பு இருக்குது கொஸ்டின் எடுக்கிறதுக்கு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அடுத்து அலுமினியத்தினுடைய தாதுக்கள் வாய்ப்பாடுகள் கொடுத்துருக்காங்க பாக்சைட் கிரையோலைட் கொராண்டம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அலுமினியத்தினுடைய தாதுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனுடைய வாய்ப்பாடுகள்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க கேட்குறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது நீர்த்தம் மற்றும் அடர் நைட்ரிக் அமிலம் அலுமினியத்தோடு வினைபுரிவதில்லை நீர்த்தம் மற்றும் அடர் நைட்ரிக் அமிலம் பார்த்திங்கன்னா அலுமினியத்தோடு வினைபுரிவதில்லை மாறாக அலுமினியத்தின் மேல் ஆக்சைடு படலம் உருவாவதால் அதன் வினைபடும் திறன் தடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ நீர்த்தம் மற்றும் அடர் நைட்ரிக் அமிலத்தோடு அமிலம் வந்து வினைபுரியாது தாமிரத்தினுடைய தாதுக்கள் சில கொடுத்துருக்காங்க காப்பர் பைரைட் இதனுடைய வாய்ப்பாடு பார்த்திங்கன்னா சியு எஃப்இஎஸ் டூ இது வந்து காப்பர் பைரைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குப்ரைட் அல்லது ரூபி காப்பர் இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அந்த ரூபி காப்பரை நான் அழைக்க விடுவது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதனுடைய வாய்ப்பாடு கொடுப்பாங்க சியு டூ ஓ சரிங்களா அடுத்து காப்பர் கிளான்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா சியு டூ எஸ் இதெல்லாம் வந்து தாமிரத்தினுடைய தாது இரும்பின் தாது பார்த்திங்கன்னா ஹோமோடைட் மேக்னடைட் இரும்பு பைரைட் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இரும்பினுடைய தாது இதனுடைய வாய்ப்பாடு பார்த்திங்கன்னா ஹோமோடைட் வாய்ப்பாடு எஃப்இ டூ ஓ த்ரீ மேக்னடைட் பார்த்திங்கன்னா எஃப்இ த்ரீ ஓ ஃபோர் இரும்பு பைரைட் பார்த்திங்கன்னா எஃப்இஎஸ் டூ அடுத்து கலவைகள் பயன்கள்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பித்தளை பார்த்திங்கன்னா எதுக்கு பயன்படுதுன்னா சியூப் ஜட்டன் இது ரெண்டும் சேர்ந்து எதுக்கு பயன்படுதுன்னா மின் இணைப்பு பதக்கங்கள் அலங்கார பொருள்கள் கடின உபகரணங்கள் தயாரிப்பண்படுது அடுத்து வெண்கலம் பார்த்திங்கன்னா சிலைகள் நாணயங்கள் அழைப்பு மணிகள் தயாரிப்பண்படுது டியூராலிமின் பார்த்திங்கன்னா விமானத்தின் பா பகுதிகள் ப்ரெஷர் குக்கர் தயாரிக்க பயன்படுது மெக்னாலியம் விமானத்தின் பகுதிகள் அறிவியல் உபகரணங்கள் தயாரிக்க பயன்படுது இந்த மெக்னாலியம் இது எந்தெந்த கனிமங்கள் சேர்ந்து உருவாகுது அப்படிங்கிறதும் பார்த்துக்கோங்க அலுமினியம் 
மெக்னீசியம் இது சேர்ந்து தான் மெக்னாலியம் அதேமாதிரி டியூராலியம்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் மெக்னீசியம் மேங்கனீஸு காப்பர் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து டியூராலிமின் இந்த டியூராலிமின்லாம் அடிக்கடி கொஸ்டின்கள் கேட்டிருக்காங்க கலவைகள் அதாவது துருப்பிடிக்காத இரும்பு பார்த்திங்கன்னா பாத்திரங்கள் வெட்டும் கருவிகள் வாகன உதிரிப்பாகங்கள் தயாரிக்க பயன்படுது அதாவது இரும்பு கார்பன் நிக்கல் குரோமியம் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் துருப்பிடிக்காத இரும்பு தயாரிக்கிறாங்க நிக்கல் இரும்பு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு கார்பன் நிக்கல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பிகள் விமானத்தின் உதிரிப்பாகங்கள் தயாரிக்க பயன்படுது நிக்கல் இரும்பு கம்பிகள் விமானத்தின் உதிரிப்பாகங்கள் தயாரிக்க பயன்படுது எதுன்னு கேட்கலாம் நிக்கல் இரும்பு அடுத்து திண்மம் திண்மம் அதாவது இதனுடைய கரைப்பொருள் கொடுத்துருக்காங்க திரவம் திண்மம் பார்த்தீங்கன்னா பாதரசத்துடன் கலந்த சோடியம் சொல்கிறாங்க அதாவது ரசக்கலவைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா திரவம் திண்மம் சேர்ந்த கலவை தான் பாதரசத்துடன் கலந்த சோடியம் சொல்கிறாங்க அதாவது ரசக்கலவைகள்னு சொல்கிறோம் அடுத்து திரவ கரைசல்கள் பார்த்தீங்கன்னா திண்மம் திரவம் நீரில் கரைக்கப்பட்ட சோடியம் குளோரைடு கரைசல் திண்மத்தில் திரவம் பார்த்திங்கன்னா நீரில் கரைக்கப்பட்ட சோடியம் குளோரைடு கரைசல் திரவம் திரவம் பார்த்திங்கன்னா நீரில் கரைக்கப்பட்ட எத்தில் ஆள்கள் திரவத்தில் திரவம் பார்த்திங்கன்னா நீரில் கரைக்கப்பட்ட எத்தில் ஆள்கள்னு சொல்கிறாங்க வாயுவில் திரவம் பார்த்திங்கன்னா நீரில் கரைக்கப்பட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடு அதாவது சோடா நீர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வாயு கரைசலில் பார்த்திங்கன்னா திரவத்தில் வாயு பார்த்திங்கன்னா காற்றில் உள்ள நீராவி மேகம்னு சொல்கிறோம் வாயுவில் வாயு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜன் கீழியம் கலந்த கலவை அதாவது ஆழ்கடல் மூல்கள் வந்து பயன்படுவது கரைபொருளின் பெயர் கரைபொருளின் வாய்ப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க கால்சியம் கார்பனேட் அதாவது சிஏசிஓ த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய கரைதிறன் நூறு கிராம் நீரில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ பதிமூணு இதுதான் இதனுடைய கரைதிறன் சோடியம் குளோரைடு அதாவது என்ஏசிஎல் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு கிராம் அதாவது நூறு கிராம் நீரில் அதாவது நூறு இந்த நீரில் பார்த்திங்கனாக்கா எவ்வளோ கரைது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தி ஆறு கிராம் அம்மோனியம் அதாவது அம்மோனியா என்ஹெச் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஓகச்சு பார்த்திங்கன்னா எண்பது குளுக்கோஸ் பார்த்திங்கன்னா அதாவது சி சிக்ஸ் கச்சு டுவல் ஓ சிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இது பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்று என்னுடைய கரைதிறன் சோடியம் புரோமைடு பார்த்திங்கன்னா என்ஏ பிஆர் இது வந்து தொண்ணூற்றஞ்சு என்னுடைய கரைதிறன் ஏதாவது இந்த சோடியம் குளோரைடுடைய கரைதிறன்லாம் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டா நூறு மில்லி லிட்டர் நீரில் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ இதனுடைய சோடியம் குளோரைடுடைய கரைதிறன் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லலாம் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து சில பொது பெயர்கள் ஐயூபிஏசி பெயர்கள் மூலக்கூறு வாய்ப்புகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஐயூபிஏசி பெயர்கள் பொது பெயர்கள்லாம் கொஞ்சம் பார்ப்போம் நீல விற்றியால் அதாவது மைல் துத்தம் இது பார்த்திங்கன்னா காப்பர் டூ சல்ஃபைட் அதாவது பெண்டா ஹைட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சியுஎஸ்ஓ ஃபோர் ஃபைவ் ஹெச் டூ ஓ இதுதான் இதனுடைய மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு மைல் துத்தம் இதனுடைய வாய்ப்பாடுலாம் இதுதான் அல்லது ஐயூபிஏசி பேர் கேட்கலாம் காப்பர் டூ சல்ஃபேட் பெண்டா ஹைட்ரேட் அப்படிங்கிறது தான் எப்சம் உப்பு மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் ஹெப்டா ஹைட்ரேட் இப்போ எம்ஜிஎஸ்ஓ ஃபோர் செவன் ஹெச் டூ ஓ சிப்சம் கால்சியம் சல்ஃபேட் டை ஹைட்ரேட் சிஏஎஸ்ஓ ஃபோர் டூ ஹெச் டூ ஓ பச்சை விற்றியால் இப்போ வந்து இரும்பு டூ சல்ஃபேட் ஹெப்டா ஹைட்ரேட் எஃபிஎஸ்ஓ ஃபோர் செவன் ஹெச் டூ ஓன்னு சொல்கிறோம் வெள்ளை விற்றியால் சிங்க் சல்ஃபேட் ஹெப்டா ஹைட்ரேட் அதாவது ஜெட்என்எஸ்ஓ ஃபோர் செவன் ஹெச் டூ ஓ இதெல்லாம் பொறுத்துகள் கேட்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்துக்கோங்க சோரில் வெள்ளியடிக்க நீட்டு சுண்ணாம்பு கரைசலை பயன்படுத்துகிறோம் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு காற்றில் இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடுடன் வினைபுரிந்து கால்சியம் கார்பனேட் உருவாகி மெல்லிய படலமாக சுவர்களில் படுகிறது வெள்ளியடிக்க இரண்டு அல்லது மூன்று தினங்களில் கால்சியம் கார்பனேட் சுவர்களின் சுவர்களுக்கு ஒரு மின்முனுப்பு தன்மை தருகிறது சுண்ணாம்பு கல்லின் அதாவது மார்பிள் அதனுடைய வேதி வாய்ப்பு பார்த்திங்கன்னா சிஏசிஓ த்ரீ சரிங்களா காயங்களில் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஊற்றும் பொழுது ஹெச் டூ ஓ டூ என்பது நீராகவும் ஆக்சிஜனாகவும் சிதைவடைகிறது உருவான ஆக்சிஜன் குமிழ்கள் வெளியேறி விடுவதால் மீண்டும் ஹெச் டூ ஓ டூ உருவாகுதல் தடுக்கப்படுகிறது 
சரிங்களா காயங்கள் மீது எதை எந்த இதை ஊற்றுறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு அது கொஞ்சம் முக்கியம் பிஹெச் மதிப்பு இந்த பிஹெச் மதிப்புலேருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதாவது அமிலமாக காரமாக அப்படின்னு சொல்லி கண்டறிவதை கூட சொல்லுவாங்க அந்த பிஹெச் மதிப்புன்னு சொல்லுவாங்க எஸ்பிஎல் சாரன்சன் அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு இந்த ஹெச்சிஎல் பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வயிற்றில் இறப்பை உள்ள இறப்பையில் உள்ள அமிலம் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய பிஹெச் மதிப்பு ஒன்று எலுமிச்சை சாரனுடைய பிஹெச் மதிப்பு ரெண்டு வினிக்கர் அசட்டிக் அமிலத்தினுடைய பிஹெச் மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆரஞ்சு பழத்தினுடைய பிஹெச் மதிப்பு மூணு புள்ளி அஞ்சு சோடா நீர் திராட்சை அதனுடைய பிஹெச் மதிப்பு நாலு புளித்த பால் நாலு புள்ளி அஞ்சு அதனுடைய பிஹெச் மதிப்பு ரத்த பிளாஸ்மா ஏழு புள்ளி நாலு இந்த ரத்தம்லாம் கேட்டிருக்காங்க வெள்ளை அதாவது முட்டையினுடைய வெள்ளைக்கரு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கடல் நீருடைய பிஹெச் மதிப்பு எட்டு சமையல் சோடா ஒன்பது அமில நீக்கினுடைய பிஹெச் மதிப்பு பத்து அம்மோனியா நீர் பதினொன்று சுண்ணாம்பு நீர் பனிரெண்டு அடுத்து பாலினுடைய பிஹெச் மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு மனிதனின் உமிழ் நீர் பார்த்திங்கன்னா ஆறு டு எட்டு வரைக்கும் தூய நீர்னுடைய பிஹெச் மதிப்பு ஏழு கடல் நீர் பார்த்திங்கன்னா எட்டுன்னு பார்த்தா தூய நீருடைய பிஹெச் மதிப்பு ஏழு அதாவது ஏழுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நடுநிலை அமிலம் அல்ல காரம் அல்லன்னு சொல்லுவோம் தக்காளி சாரனுடைய பிஹெச் மதிப்பு நாலு புள்ளி ரெண்டு காப்பினுடைய பிஹெச் மதிப்பு அஞ்சு புள்ளி ஆறு வடிகால் சுத்தமாக்கும் பொருள் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய பிஹெச் மதிப்பு ஒன்று அதாவது பதிமூணு எரி சோடா அதாவது சோடியம் ஹைட்ராக்சைனுடைய பிஹெச் மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா பதினாலு மெக்னீசியம் பால்மம் அதனுடைய பிஹெச் மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா பத்து மனிதர்களில் அனைத்து உயிரி வேதிவினைகளுக்கு பிஹெச் மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா ஏழுலேருந்து ஏழு புள்ளி எட்டுக்கு இடையே நடைபெறுகிறது மனிதர்களில் அனைத்து உயிரி வேதிவினைகளுக்கும் பிஹெச் மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா ஏழுலேருந்து ஏழு புள்ளி எட்டுக்கு இடையே நடைபெறும் சொல்கிறாங்க மழைநீரின் பிஹெச் மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி ஆறுக்கு கீழ் செல்லும் பொழுது அது அமில மலையாக மாறும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மழைநீரினுடைய பிஹெச் மதிப்பு அதாவது அமில மலையினுடைய பிஹெச் மதிப்புன்னு சொல்லி எவ்வளோ கேட்கலாம் அதாவது மழைநீரினுடைய பிஹெச் மதிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழுன்னு பார்த்தோம் கடல் நீரினுடைய பிஹெச் மதிப்பு எட்டு அமில மலையினுடைய பிஹெச் மதிப்பு எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி ஆறுக்கு கீழே செல்லும் பொழுது அது அமில மலைன்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க சாதாரண சோப்பை ஏன் கடின நீரில் பயன்படுத்த இயலாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா சாதாரண சோப்பு கடின நீருடன் பயன்படுத்தும் பொழுது கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் அயனிகளை வீழ்படிய செய்து இது துணிகளின் மேற்பரப்பில் ஸ்கம் படிவை உருவாக்குறது எனவே சோப்பை கடின நீரில் எளிதாக பயன்படுத்த முடியாது சரிங்களா சாதாரண சோப்பை கடின நீரில் பயன்படுத்த முடியாது காரணம் இது நீரில் கரைஞ்சி கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் அயனிகளை வந்து வீழ்படிய வச்சு ஒரு ஸ்கம் படிவை உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் வந்து பயன்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப முக